বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার জি কে আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এ কামনাই করি ঈদ আসবে আসবে বলে এই দেশে চলে হয়ে গেল তো রোজার সময় একটা অন্যরকম আমাদের সারা দিনের রুটিন ছিল আর এখনই অন্যরকম হঠাৎ করে আসলে কয়েকদিন একটু খারাপ লাগবে তারপর আবার ঠিক হয়ে যাবে তো এ ব্লগটা আমার ঈদের দুই তিন দিন পর তো আমি এখন কয়েকদিন তো অনেক হ্যাবি খাবার হয়ে গেল তো সেই জন্য আমি এখন ঢ্যাঁড়স দিয়ে মাছ রান্না করব আর ঢ্যাঁড়স বাজি করব কারণ এখানে দেখা যায় যে ঢ্যাঁড়স এনেছি দুই তিন দিন রাখলেই ঢ্যাঁড়সটা নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই জন্য একদিনই রান্না করে ফেলব ঢ্যাঁড়স ভাজিও করব আবার এটা দিয়ে তরকারিও রান্না করব তো সেই জন্য ঢ্যাঁড়সগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি তো এবার ঈদে তো অনেক সবাই অনেক বেশি মজা করেছে তো দেশে যারা আছিল তারা তো অনেক বেশি মজা করেছে তাদের তো এখনও মনে হয় ঈদের ঘোর কাটেনি কারণ এখনও সবাই এই জনজনের বাসায় যাবে তো দেশে সবাই বলছিল যে সাত আট দিন তো ঈদ থাকেই সাত আট দিন দেখা যায় ঈদের দিন তো কেউ কারো বাসায় যায় না তো ঈদের পর দিন থেকে একজন আরেকজনের বাসায় যাবে তো সেই জন্য বলছি যে ঈদে যারা দেশে আছে ঈদের ঘোড়া এখনও কাটেনি আর কদিন পর ছুটিও সবার শেষ হয়ে যাবে যারা অফিস বা কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে তো সবাই চলে যাবে কিন্তু আমাদের এখানে তো আমাদের ঈদের একদিন দুদিন পর থেকে ঈদের ঘোর কেটে যায় কারণ আমাদের এখানে তো আর এত ছুটি থাকে না তারপর আলহামদুলিল্লাহ এই বাড়িটা খুব ভালোই কেটেছে ফ্যামিলির সাথে তো এখন আমি যে ড্রাইভারসগুলো কীভাবে কেটে নিব তো প্রথমে এভাবে কেটে নিয়েছিলাম তারপর আস্তুই দিয়ে দিয়েছি কারণ পরে দেখা যায় তরকারিটা বেশি আঠালো হয়ে যাবে তো সেজন্য আস্তুই দিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি ঢ্যাঁড়সবাজির জন্য ঢ্যাঁড়সটাকে এরকম ছোটো ছোটো করে কেটে নিচ্ছি সবাই তো ঢ্যাঁড়স দিয়ে ভাজি করে তো ঢ্যাঁড়স দিয়ে তরকারি রান্না রান্না করা যায় সেটা অনেকেই হয়তো বা জানে না তো আমিও আগে জানতাম না বাট আমি এক জায়গায় খেয়েছিলাম আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে তো তারপর থেকে আমি ঢ্যাঁড়স দিয়ে মাছও রান্না করি খেতে আসলে অনেক বেশি মজা লাগে আর এই গরমের সময় শাক সবজি তারপরে এই সব জাতীয় খাবারই বেশি ভালো লাগে খেতে তো এখন আমি মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি তরকারির জন্য এদেশে একটা সুবিধা যে মাছগুলোকে একদম আষ্টে ছাড়িয়ে কেটে পিস পিস করে দিয়ে দেয় তো বাসায় এসে এত একটা ঝামেলা করা লাগে না শুধু এটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপরে ভাজি করে নিলেই হয় তো মাছ কাটাটা একটা বিরাট বড় ঝামেলা সেটা অনেকে জানে আর মাছের আসলে গন্ধটাই সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে তো যাই হোক আমি মাছটাকে ভালো করে ধুয়ে লবণ পানিতে লেবু দিয়েছিলাম তো তারপরে ভেজে নিয়েছি তো এখন আমি তরকারিটা রান্না করে নিব যেটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স তরকারি তো আমি আপনারা প্রথমে হয়তো বা দেখেছেন আমি সব সময় মাছ তরকারির মধ্যে মশলা একদম কম দিই শুধু হলুদ আর ধনিয়ার গুঁড়া তাও অল্প দিই তো এই হচ্ছে আমার মাছ তরকারির মধ্যে মশলা আর কোনো ধরনের মশলা ইউজ করি না মাঝে মাঝে ভুনা করলে সেটার মধ্যে শুধু রসুনটা দিই কিন্তু এটার মধ্যে আমি কোনো কিছুই দেবো না কারণ আমার কাছে মাছ তরকারির মধ্যে যে আদা বা রসুন এসব জাতীয় জিনিস বেশি একটা ভালো লাগে না তো এখন আমি মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি কষিয়ে তারপরে এর মধ্যে আমি আলু দিয়ে দিব তো ঢ্যাঁড়স তরকারির মধ্যে আলুটাও দিই কারণ রামিসা আলুটা অনেক বেশি পছন্দ করে তো সেই জন্য এখানে এই যে এরকম লম্বা লম্বা করে কেটেছি আলুগুলা তো প্রথমে আলুগুলাকে ভালো করে মশলার সাথে কষিয়ে নিব তারপরে একদম অনেক পরে আমি ঢ্যাঁড়সটা দিব কারণ ঢ্যাঁড়সটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় তো সেই জন্য আর লাল আলুটা একটু সিদ্ধ হতে দেরি হয় তো সেই জন্য আমি আলুটা আগে দিয়ে দিয়েছি এখন আলুটাকে ঢেকে ভালো করে সিদ্ধ করে নিব তারপরে আমি ঢ্যাঁড়সটা দিয়ে দিব তো অনেকে হয়তো বা বলবে যে রান্না দখানোর কী আছে এগুলো তো সবাই পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলছি কারণ আমাদের যেহেতু এটা ডেলি লাইফ মানে আমরা প্রতিদিন কি করছি সেটাই আপনাদের কাছে তুলে ধরা তো সেই জন্য দেখা যায় আমরা যারা গৃহিণী তারা প্রতিদিন রান্নাই করি বাসায় রান্না ছাড়া তারপর আর কি কাজ আছে যারা বাহিরে থাকি তাদের তো আর অন্য কোনো কাজ নেই গড় গুছানো আর রান্না বাড়া আর বাচ্চাদের দেখাশোনা তো ওগুলোই আপনাদের কাছে তুলে ধরা হয় হয়তো বা অনেকের কাছে বোরিংও লাগতে পারে বা অনেকের আবার কাজেও লাগতে পারে যারা নতুন গৃহিণী বা ব্যাচেলের ভাইরা আছে ওনাদের হয়তো বা আমার এই ভিডিওটি অনেক উপকারেও আসতে পারে নতুন একটা কিছু শিখতেও পারে তো সেই জন্যই আসলে শেয়ার করা 
তো এই তো কথা বলতে বলতে এখানে সব আমার এগুলো ভালো করে মশলার সাথে কষানো হয়ে গেছে এই যে ঢেঁড়স আর আলুগুলো এই তরকারিটা আসলে খেতে অনেক বেশি মজা লাগে তো এখন লাস্ট পর্যায়ে আমি পানিটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি পানিটা কম দিব কারণ এভাবেই আমি দেখা যায় এটা হাফ কুক করে নিয়েছি আর অল্প একটু কুক করা লাগবে সেই জন্য আমি অল্প একটু পানি দিয়েই বাকিটা রান্না শেষ করব বেশি পানি দিলে আসলে খেতে বেশি ভালো লাগবে না তো সেই জন্য আমি অল্প একটু পানি দিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে আমি ঢেকে দশ থেকে বারো মিনিটের মতন রেখে দিব তো এই দশ মিনিটের মধ্যে আমি একটু পরপর ঢাকনা উঠিয়ে লবণ তারপরে টমেটো আর একদম সবার শেষে আমি ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম তো ভাজা মাছগুলো দিয়ে আমি বেশিক্ষণ কুক করিনি এটাকে পাঁচ ছয় মিনিটের মতন কুক করে তারপরে উঠে নিয়েছি এই ঢ্যাঁড়স তরকারিটা রান্না করতে অত বেশি সময়ের দরকার হয় না খুব কম সময়ে এটা তৈরি হয়ে যায় তো এখন আমি ঢ্যাঁড়স বাজিটা রান্না করব তো ঢ্যাঁড়স বাজির জন্য ঢ্যাঁড়স বাজিটা অনেকেই রান্না করতে পারে অনেক সহজ তারপরও আমি দেখাচ্ছি যেহেতু রান্না করছি তো এখানে ঢ্যাঁড়স বাজির জন্য প্রথমে আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি এই যে দেখছেন পেঁয়াজগুলোকে ভালো করে ভেজে তারপরে এর মধ্যে আমি হলুদ দিয়ে দিব আমি ঢ্যাঁড়স বাজির মধ্যে হলুদ লবণ আর কোনো মশলা ইউজ করব না তো হলুদটাকে ভালো করে কষিয়ে এর মধ্যে আমি আলু দিয়ে দিব ঢ্যাঁড়স বাজির মধ্যে আলুটা আবার আমি অনেক বেশি পছন্দ করি তাই আলুর পরিমাণটা একটু বেশি দেই আমি তো আলুগুলোকে আমি আগে কেটে নিয়েছি তো আমি রান্নার আগে আমি সব কিছু কেটে বেছে তারপরে সুন্দর করে রান্না করতে আমার ভালো লাগে কারণ পরে দেখা যায় দৌড়াদৌড়ি করতে আমার একদম ভালো লাগে না যে রান্নার মাঝখানে এটা দরকার হবে আমি ওটা আনবো ওটা আনবো আমি সব কিছু হাতের কাছে রাখি যাতে রান্না করতে আমার বেশি ঝামেলা না লাগে তো যাই হোক এই যে আমি আলুগুলো এরকম করে কেটে নিয়েছি একটু বড় হয়ে গেছে অন্য সময় আর একটু ছোটো করে কাটি কিন্তু আজকে একটু বড় করে কাটা হয়ে গেছে তো যাই হোক আলুগুলোকে ভালো করে সিদ্ধ করে তারপর আমি এর মধ্যে ঢ্যাঁড়সগুলো দিয়ে দিব এই তো ঢ্যাঁড়স ভাজিটা আরও বেশি সহজ রান্না করতে এখন শুধু নাড়াচাড়া করব আর ঢ্যাঁড়সটা সিদ্ধ হলে তারপরে উঠে নিব একটু ভাজা ভাজা আমার কাছে একটু শুকনো শুকনো একটু ভাজা ভাজা ভালো লাগে ঢ্যাঁড়স ভাজিটা তো এটাকে আমি অল্প ডিম আছে আস্তে আস্তে করে ভেজে নেব তো এই তো এভাবে ঢ্যাঁড়স ভাজিটা তৈরি হয়ে যাবে খুবই সিম্পল তো একদম শেষ পর্যায়ে আমি কাঁচা মরিচ এরকম করে কেটে তারপরে দিয়ে দিয়েছি আর লাস্টের দিক দিয়ে একটু দেখব যে সিদ্ধ হয়েছে কি না আলুটা তারপরে যদি আলুটা সিদ্ধ হয়ে যায় তারপরে আমার এই ঢ্যাঁড়স ভাজিটা রান্না হয়ে যাবে তো আমি দেখছি একটু যে আলুটা না আর একটু রান্না করতে হবে তো এই তো আমার ঢ্যাঁড়স তরকারি মাছ দিয়ে হয়ে গেল এটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স তরকারিটা যেটা প্রথম দেখিয়েছিলাম তো সেটা আর এটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স ভাজিটা তো তারপর আমি আবার ডিম ভাজি করেছিলাম তো সেটা আর শেয়ার করিনি ওটা কি শেয়ার করব তো আজ আর ব্লকটা বেশি একটা বড় করছে না এখানে আমার ব্লকটা শেষ করছি আপনাদের কাছে যদি আমার এই ব্লগটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি 
सबस्क्राइब कर देवें पास छोट बेल आइकन की बजे दीबें जैसे हमारे भिडियोगो चले जाए अपन नोटिफिकेशने सब आगे अल्लाह हाफिज